ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் பாண்டே குமார் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் பேஜ் நம்பர் லெவனில் ஸ்டாக்னா என்ன ஃப்ளோனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வெரி சிம்பிள் ஸ்டாக் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நமக்கு ஜென்ரலாகவே தெரியும் நம்ம வீட்டில் நம்ம கிட்ட வந்து காலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு மூணு பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வரீங்க அந்த மூணு பிஸ்கட் பாக்கெட்டை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வைக்கிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க உங்கள் அம்மா உடனே கேட்குறாங்க பிஸ்கட் பாக்கெட் எத்தனை பார்க்குன்னு கேட்குறாங்க மூணு பிஸ்கட் பாக்கெட் இருக்கு அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்கிறீங்க புரியுதா அப்போ அந்த மூணு பிஸ்கட் பாக்கெட்டு அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாக் அந்த பிஸ்கட்டை வாங்கி நீங்கள் எதுக்காக வாங்கினீங்க நீங்கள் சும்மா வீட்டில் வைக்கிறதுக்காக யார் வாங்குறது இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பிஸ்கட் பாக்கெட் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுக்குவீங்க அப்போ அந்த பிஸ்கட் பாக்கெட்டை நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் ஃப்ளோ புரியுதா இங்கே பாருங்க ஜனவரி மந்த் உங்களுடைய அக்கௌண்டில் பேங்க் அக்கௌண்டில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் உங்களுக்கு இருக்கு புரியுதா இல்லையா அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செலவு பண்ணுறீங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவு பண்ணுறீங்க அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளோ உங்கள் அக்கௌண்டில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஜனவரி மந்த் இருக்கு இப்போ ஜனவரி மந்த் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கு அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டாக்கு அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க எடுத்து காசை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க செலவு பண்ணுறீங்க அந்த செலவு பண்ணுறதுக்கு பேர் ஃப்ளோ வெரி சிம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டாக் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக் ரெஃபர்ஸ் டு எ குவான்டிட்டி ஆஃப் எ கமாடிட்டி மெஷர் அட் எ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அட் எ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நல்லா கவனிங்க இப்போ ஜனவரி மந்த் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஜனவரி மந்த் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பேங்க் அக்கௌண்டில் இருக்கு அதே மாதிரி பிப்ரவரி பிப்ரவரி மார்ச் வச்சுங்களே மார்ச் மந்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து செலவு பண்ணுறீங்க புரியுதா அப்போ இந்த ஜனவரி மந்த் ஒரு டைம் ஜனவரி மார்ச் ஜனவரியில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மார்ச்சில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அட் த அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் புரியுதா இல்லையா அப்போ ஸ்டாக் ரெஃபர்ஸ் டு எ குவான்டிட்டி ஆஃப் எ கமாடிட்டி மெஷர்டு அட் என்னது மெஷர்டு அட் எ பாயிண்ட் ஆஃப் அட் எ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அந்த வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் ஜனவரி மந்த்தில் நம்மக்கிட்ட எவ்வளவு ஸ்டாக் இருந்துச்சு எவ்வளோ அமௌண்ட் இருந்துச்சு மார்ச் மந்த்தில் நம்மக்கிட்ட எவ்வளவு அமௌண்ட் நம்மளுடைய பேங்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னு அந்தந்த டைமில் சொல்கிறது அதான் அத்திய அட்டிய பாயிண்ட் ஆஃப் எ டைம் இது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணி சப்ளை அண்ட் கேபிட்டல் நம்ம கிட்ட கேபிட்டல் அப்படின்னா எவ்வளோ நம்மக்கிட்ட அமௌண்ட் இருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்மக்கிட்ட வந்து அமௌண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்றது ஸ்டாக் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம் அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃப்ளோ அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு பார்க்க போறோம் இந்த நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ஃப்ளோ வேரியபிள்ஸ் ஆர் மெஷர்டு ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒவ்வொரு பீரியட் இங்கே பாருங்கள் ஜனவரி மந்த்தில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மார்ச் மந்த் மந்த்தில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கு இந்த தனித்தனியாக ஜன்வரி அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஜனவரி மட்டும் நம்ம ஸ்டாக் எடுக்கிறோம் மார்ச் மந்த் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டாக் எடுக்கிறோம் அப்போ ஜனவரியும் தனியாக மார்ச் தனியாக சொன்னால் தனித்தனியாக சொன்னால் ஸ்டாக்கு இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஓவர்னு முடிஞ்சு போச்சு ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் பாருங்க இப்போ ஜனவரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மார்ச் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இதில் இருந்து அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செலவு பண்ணுறோம் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செலவு பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம எத்தனை மந்த் இங்கே இருக்குது ஜனவரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஜனவரி ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அமௌண்ட் எடுக்கிறீங்க ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச்சில் என்ன ஆயிடுச்சு மார்ச் லாஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அமௌண்ட் உங்களுடைய அமௌண்ட் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிட்ட ஆயிடுச்சு அப்போ த்ரீ மந்த் வேலிட்டி நமக்கு இருக்குது அப்போ த்ரீ மந்த் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த 
ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா செலவு பண்றோம் அப்ப அதான் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் எத்தனை பீரியட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக்குக்கும் செகண்ட் ஸ்டாக்குக்கும் எவ்வளவு பீரியட் இடையில இருக்கு நம்ம இந்த இருக்கிற அந்த பிப்டி தௌசண்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு நாள் நம்ம செலவு பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றத ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த ஃப்ளோ வேரியபிள்ஸ் ஆர் மெஷர்டு ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் கன்சம்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் கன்சம்ஷனும் ப்ரொடக்ஷனும் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ளோ சார்ட் நெக்ஸ்ட் கவனிங்க கவனிங்க ஸ்டாக் அண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டாக் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஃப்ளோனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா பீரியட் ஆஃப் டைம் பீரியட் ஆஃப் டைம் இப்ப பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஒன் டேன்னு சொல்லலாம் இல்ல ஒன் ஹவர்னு சொல்லலாம் இல்ல ஒன் வீக்னு சொல்லலாம் இல்ல ஒன் மந்த்னு சொல்லலாம் இல்ல ஒன் இயர்னு சொல்லலாம் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஜனவரி மந்த் பிப்டி அட் த டைம் எதுக்கு போறீங்க பேங்க் போறீங்க ஜனவரி மந்த் ஸ்டாக் நீங்க என்ன பண்றீங்க பேங்க்ல நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்க போறீங்க அதுக்கு பேரு ஸ்டாக் புரிதா இல்லையா அப்ப ஜனவரி மந்த் பிப்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் மார்ச்ல வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஸ்டாக் தனித்தனியாக சொன்னால் ஸ்டாக் மந்த் வயச தனித்தனியா சொன்னால் ஸ்டாக் எந்த மந்த்துக்கும் எந்த மந்த்துக்கும் இடைப்பட்ட டைமிங்க சொன்னா அதுக்கு பேரு ஃப்ளோ பீரியட் ஆஃப் டைம் புரியுதா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம வீட்டில் ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்கு இந்த வாட்டர் டேங்க்ல தண்ணி வந்து ஃபுல்லா இருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு ஃபோர் பி எம்ல போயிட்டு ஒரு நாலு மணிக்கு போயிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா வாட்டர் செக் பண்றீங்க அப்போ போது பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு லிட்டர் நமக்கு தண்ணி நம்ம டேங்க்ல இருக்கு அஞ்சு மணிக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க ஃபைவ் பி எம் அஞ்சு மணிக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா போய் தண்ணி எவ்வளவு செக் பண்றீங்க அப்போ போது டூ ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் நமக்கு தண்ணி நம்மளுடைய டேங்க்ல இருக்கு நாலு மணிக்கு போகும்போது ஐநூறு லிட்டர் இருக்கு அகைய மறுபடியும் அஞ்சு மணிக்கு போய் பார்க்கும்போது இரநூத்தம்பது லிட்டர் தண்ணி இருக்கு அதுல நாலு மணிக்கு போய் பார்க்கும்போது ஐநூறு லிட்டர் அப்படின்னா அதுதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் இதை மட்டும் பர்டிகுலரா பாக்குறதுக்கு பேரு ஸ்டாக் அதுதான் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அஞ்சு மணிக்கு போய் பாக்குறீங்க அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஓகே நாலு மணிக்கு போய் பார்த்து ஐநூறு லிட்டர் இருக்கு அஞ்சு மணிக்கு பார்க்கும்போது இரநூத்தம்பது லிட்டர் இருக்கு ஏன் தண்ணி குறையுது அப்படின்னா சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் அப்ப ஃப்ளோ நம்ம இருக்கக்கூடிய ஐநூறு லிட்டர்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா தண்ணிய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அந்த யூஸ் பண்றதுக்கு பேரு ஃப்ளோ அத அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஸ்டாக் அப்படின்னா அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதாவது ஃப்ளோ அப்படின்னா பீரியட் ஆஃப் டைம் எவ்வளவு மணி நேரம் டியூரேஷன் ஆஃப் த டைம் From 4 PM to 5 PM. In the time, in the time, we will use the time to use the time to use the time to use the time to use the time. Flow. How many times? 4 times, 500 liters. How many times? 4 times, 500 liters. 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 4 times, அண்டு ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது மீனிங் ஸோ இதை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுடைய எக்கனாமிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்கனாமிக்ஸ் புக்கு எடுத்து வச்சு ஒவ்வொரு லைன் அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஈஸியாக படிங்க வெரி சிம்பிள் தேங்க்யூ